究竟是什么原因？维克特利居然偷袭银河奥特曼，银河躲闪不及，直接被打懵逼。这个世界有太多的未解之谜。将星镇大决战的两年后，小光开始了新的冒险。这天，他在山林里遇见一颗奇怪的水晶体，用手去触碰，竟然看到一个高大的黑影跟人体。另外这边，侵略者正在操控人造女夺取水晶。只见他小手一抬，瞬间高楼晃动，地动山摇，水晶体也被慢慢稀释。原来这颗水晶体正是地下维克特利居民的生命之源。阿萨女王发现情况不妙，立刻召令饥饿勇士小翔，让他赶紧前往地球，找到想要夺走水晶的恶人，拯救地下世界，并拿出传承的维克特利火炬给了小翔。他能赋予小翔最强大的力量，指引他正确方向。随后，阿萨女王将地上世界的所有知识都教授给他。地面这边发现水晶体的 UPG 队员赶到，他赶紧疏散人群。这时，小光也赶来，还没等他们互相认识，地面竟窜出一只怪兽跑腿而出，他朝着水晶体走来。UPG 队员开始火力攻击，不过枪林弹雨对这只怪兽根本没有任何杀伤力。小光灵机一动，借走 UPG 队员的车，将怪兽引诱到空旷的山体附近。怪兽被调戏的晕头转向，最后一头撞倒在地。UPG 队员赶来。还没等他们深度交谈，怪兽又从后面站了起来。他口吐绿波向他们喷去，只见几人被炸飞五米开外。等怪兽回过神来，水晶体已被恶人夺走。小翔这时赶来为时已晚，他命令谢帕顿回到地底去。原来这只怪兽是地底的圣兽谢帕顿，也是水晶体的守护者。小翔看到人造女的身影，立马追了上去。人造女掏出一个巧克力球，随即召唤出一排特种机器兵。小翔这身手一看也是练过的，三下五除二将他们撂倒。小光也赶了过来，不料被人造女偷袭。愤怒的谢帕顿又跑腿而出。出赶来支援，他蓄力发出一道必杀技，将机器兵摧毁。人造女拿出闪光玩偶，将其魔化，召唤出一只强大的怪兽 X 雷德王。谢帕顿英勇向前冲，可在强大的雷德王面前，他只有挨打的份。雷德王最后一招昊天锤，谢帕顿被打得毫无招架之力。危机时刻，小翔拿出维克特利火炬开始变身。维克特利奥特曼复活。战斗开始，一个顶吸，一个螺旋踢。这波操作打的雷特王是一脸懵逼。此时 UPG 队员也赶来，对着雷特王就是一顿扫射。维克一跃而起，一脚将其击倒。慌乱中 ，UPG 队员被一颗大石砸倒在地。小光上前营救，也差点被砸倒。而他的召唤器同时也掉了出来。这时召唤器发出一道白光，随即变身银河奥特曼形态。银河第一时间将大石拿开，救下 UPG 队员。高大威猛的银河热血沸腾，直接俯冲将雷特王撞击六十六米远。这波操作实属被装到了，就连维克特利都看呆。随后就是十连击加咏春拳。此时的银河简直就像开了挂一样，李小龙附身爆发力十足。不过雷特王也确实扛揍，面对银河的攻击就像挠痒痒。这对银河来说杀伤力不大，但侮辱性却极强。就连 UPG 队员也看懵逼。雷特王被一脚踢飞，终于找到机会出手。他发起一击昊天锤，火花四溅。帅气的银河一记银河闪电击，就轻松将其化解。随后放出大招银河十字光线，直接将雷特王送回老家。接着一个帅气转身，你们都知道，真男人从不回头看爆炸。这时雷特王变成一个玩偶，飞到银河面前。不讲武德的维克特利竟从背后偷袭抢走玩偶，将雷特王的力量融合。右手变化成雷特王手臂，随即放出大招维克特利昊天锤。接下来就是银河单挑维克特利，你们说谁会比较厉害？关注小影，下集更精彩。